Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. पुथी भरे चे, ये चिले मौसतो बड़ा पंडित था भी, भागवत भरे थे, वो पालम बोझनो भागे। दादा, खुशी तो पंडित तेरे बांग से पंडित ही ऐसे चे। शाबित तारी। आशु, आशु, ये तो रे, आशु, बोशु, आशु बोशु। Ago, Shuncho, Barite Otiki Sesen, Shamano Pola Hare Babustakoro Ati Bistan Kuru, Ami Ata Shopaka Hare Babustaku. Tikati, Tikati, Ato Best, Tokono Karun, Nana, to who? Shunchi? Oh, a shushu. Now, I must see. Kulan Homa, Kulan. तुम ही ओढ़ी तो देखो, आमी उन्हें राहरे बाबुस्ता करूं, आमी आपने राहरे बाबुस्ता करूं।
ওই চূড়াটি বাঁধিয়া কে বাজিল আজকে গো মুরলি বাজায় এ তো কবু নহে শ্যামরায় আজকে গো মুরলি বাজায় এ তো কবু নহে শ্যামরায় হরিব चिंता कर प्रयोजन नहीं समय सब ठीक हो जाए ठाकुर सामान्य भोज्य तीन तीन बार तुम्हें निवेदन करते गलम क्योंकि दूध शिशु इतिपूर्वे नंद दुलाल बेसे ब्रजधाम लीला शुनता गुप्त लीला अप्रकाशित श्रीकृष्ण के डाक भक्त डाके साड़ा ना दिए पारे ना गीताजे जे जेमन कर्म कर ठीक तेमनी फल दिए थी क्योंकि आचार्य कपिली निष्काम साधन भगवान श्रीकृष्ण से प्रतिज्ञा भंग करें नी कि हाँ यथार्थ बोले वत्स हाँ श्रीकृष्ण प्रतिज्ञा भंग हो आचार्य शिष्या बंधु स्त्री हे अर्जुन स्वर्ग मर्त पताल तीन मध्य पृथ्वी हल धन्य कारण एखे बृंदावन रही बृंदावन मध्य 
গোপিনীরা হলো ধন্য তার কারণ বৃন্দাবনে আমাস পেয়সী প্রিয়তমা শ্রী রাধিকা রয়েছেন আচ্ছা সখা এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই আচ্ছা গোপিকাদের শ্রী রাধার এই যে তোমার প্রতি প্রেম তোমার ভজনা এ সবই তো নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কিন্তু তার প্রতিদানে তুমি তাদের কি দিয়েছ আমার হতে এর প্রতিদান সম্ভব নয় তাই আমি ঠিক করেছি এ যুগে আমি নব যুগ অবতার রূপে জন্ম নেব আমি নিজে ভক্ত হয়ে নিজে ধর্ম আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দেব আমি নিজে যদি জীবকে ধর্ম আচরণ শিক্ষা না দিই সেক্ষেত্রে জীব ধর্ম আচরণ করবে কেন আমি তো তাহলে মানুষের পাপের কারণ হয়ে যাব আহ কি অপূর্ব ঈশ্বর প্রেম কি অপূর্ব ঈশ্বরের লীলা কিন্তু আচার্য আজকের মানুষের ঈশ্বরের প্রেম অনাচারের নামান্তর মাত্র তারা মদ মাংস জীবহিংসার দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায় এর প্রতিদানে তিনি কি দেবেন তিনি আবির্ভূত হবেন এই অনাচার কদাচার এই বিদ্বেষ হিংসা এসবের অবসান ঘটিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করবেন হ্যাঁ আমি নিত্য ধ্যানে দেখতে পাই তিনি শ্রী রাধা আর গোপিনীদের ঋণ শোধ করতে পারেননি বলে সেই রসমাধুই আস্বাদন করতে রাধা ভাব নিয়ে ধরা ধামে অবতীর্ণ হবেন ঠিক বুঝতে পারলাম না আচার্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তার স্পর্শনে শ্রী রাধা যে সুখ পান সেই সুখ অনুভব করতে তিনি এবার ধরা ধামে অবতীর্ণ হবেন কিন্তু আচার্য বর্তমান জগৎবাসী কি তাকে চায় তাতে ধনার্জন পুত্র সুখ এমনকি অসার সংসার রসে মত্ত তাদের মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না আচার্য তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বনে চলে যেতে ইচ্ছা হয় আজকাল কৃষ্ণ নাম কেউ মুখে নেয় না আচার্য বুঝিয়ে বলতে গেলে পাগল ভাবে উপহাস করে হ্যাঁ আচার্য তারা কৃষ্ণ ভক্ত দেখলে ছড়া কাটে হাসাহাসি করে বলে কৃষ্ণ ভক্তি করে তোমরা কোন সুখ পাচ্ছ উল্টা তোমাদের ভিক্ষে করে খেতে হচ্ছে কৃষ্ণ নামে তো তোমাদের দুঃখই বাড়ছে সমস্ত জগৎ কামনা বাসনার মহজারে জড়িয়ে অন্ধকারের অতলে তরিয়ে যাচ্ছে এর থেকে কি পরিচ্ছন্নের কোন উপায় নেই আচার্য ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর আর জগৎমোহন কৃষ্ণকে ডাকো তিনি আসবেন সমস্ত অন্ধকার দূর করে পাপি তাপি সব মানুষকে উদ্ধার করবেন এমন দিন আর কত দূরে আচার্য দূরে নয় দূরে নয় বৎস সেদিন সমাগত আমি সর্ব পাপহারি কাংসারি শ্রীকৃষ্ণের পূজাঞ্জলির মধ্যে সেই ইঙ্গিতি পেয়েছি আপনার আসা সত্য হোক আচার্য নিশ্চয়ই সত্য হবে আমার আহ্বান ভক্তের আহ্বান তিনি কখনোই বিফল করবেন না আমি তাকে বলেছি জীব অধগতি শেষ সীমায় পৌঁছেছে তুমি এসো প্রভু তুমি এসো দাদা ঘরে যাবে না এসো বাবা আমার কাছে এসো আমার কাছে এসো এই শিশুকে আমি যতই দেখি ততই মুক্ত হয়ে যায় দাদাকে ডাকতে এসেছ মা খেতে ডাকছে আচ্ছা 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 তা তুমি খেয়েছো বাবা দাদা গেলে একসঙ্গে খাবো ও আচ্ছা বিশ্বরূপ ও তোমাকে ডাকতে এসেছে যাও বাড়ি যাও যাও দাদাকে নিয়ে যাও আচ্ছা 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 বিশ্বরূপ তুমি নিমাইকে লক্ষ্য করেছো ওকে আমি যত দেখি ততই মুক্ত হয়ে যাই ওকে দেখলে চিত্ত আমার পুলকিত হয় ওকে স্পর্শ করলে আমার সর্বাঙ্গে আনন্দের ধারা বয়ে যায়
বাবা দেখো না এসে তো খেয়ে দিচ্ছি কাঁদছে জিজ্ঞাসা করলাম কোন উত্তর দিচ্ছে না হরিনাম করলাম তাও চুপ করছে না একাদশীতে তুই কি খাবি জগদীশ পন্ডিত আর হিরণ্য পন্ডিত আজ উপোস করে বিষ্ণু পূজা করছে সেই নৈবেদ্যটা আমি খাবো না বাবা না আমি তোকে মুখে আনতে নেই বাবা বলিস না তাহলে আমি কাটবো এটা আমি মহা মুশকিলে পড়লাম ঘরে কেউ নেই এই ছেলে আবার কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যায় এখন যদি কি করি সর্বজয় তুই একবার পন্ডিতদের বাড়ি যা দেখ পুজো হয়েছে কিনা বলো মা কি বলতে চাও নিমাই বলছিল আজ একাদশী একাদশীতে আপনারা যে পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়েছেন ও তাই খাবে তা না হলে কিনতে গড়াগড়ি দেবে ওই তো খুব বাচ্চা ছেলে কি করে জানলো আজ একাদশী ও জানলোই বা কি করে যে আমরা নৈবেদ্য সাজিয়েছি তোমরা কি কিছু বলেছো না না পণ্ডিত মশাই আমরা কিছু জানি না কিছু বলিনি চলো তো জগদীশ একবার জগন্নাথ পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসি কি ব্যাপার পূজোটা সেরে গেলে হতো না 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 অশান্ত মন নিয়ে পূজো হয় না আমি একটা কথা বলছিলাম বলছিলাম আসবার সময় যদি একটু নৈবেদ্য প্রসাদ সঙ্গে করে নিয়ে আসেন প্রসাদ তো এখনো হয়নি পুজোই হয় তাহলে কি হবে ওর কান্না তো থামবে না বেশি কাঁদলে নিমাই অজ্ঞান হয়ে যায় আবার তাহলে তাহলে না হয় পুরো নৈবেদ্যটাই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক নিলাময়ের যখন তাই ইচ্ছে ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক চলো জগদীশ চলো তুমি এই নৈবেদ্য খেলেই আমার ভগবানের খাওয়া হবে খাও আজ আমার এতদিনে কৃষ্ণ পূজা সার্থক হলো আরে না না ওটা তোমাদের ভুল ধারণা এই মুরারি গুপ্ত নাস্তিক নয় আসলে কি জানো আসলে আমি যোগ বৈশিষ্ট্য মুনি তাই নিজেকে ভগবানের সঙ্গে অভেদ মনে করি আমি ভগবত ভক্তি ভক্তি মানি না কি বললি কি বললি ছাড়ো ছাড়ো বাচ্চার ছেলে যা বলছিল তাই বলো হ্যাঁ যা বলছিলাম কোন শাস্ত্র পড়তেই আমার বাকি নেই আর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ নেমে একজন কৃতি ছাত্র নবদ্বীপে সকলেই আমাকে চেনে বাবাকে তোর দাদাকে বলছি তো বাবা এসে বের করছি হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম কি করবি তুই কি করবি তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দেব কি উচিত শিক্ষা দিবি আচ্ছা কি রে হলো আর 
দেখো দুঃখ আমিও তো কিছু কম পাইনি কিন্তু তবুও তো আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর দাঁড়িয়ে তো আমাকে থাকতেই হবে কারণ আমাদের বিশ্বম্ভর আছে বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ আছে বুঝি আমি সব বুঝি কিন্তু আমি যে কিছুতেই বিশ্বরূপকে ভুলতে পারছি না আর ভুলি বা কেমনই সে সন্ন্যাস নিয়েছে বলে কি ও আমার পর হয়ে গেছে পর হবে কেন আরো বেশি করে আপন হয়েছে সে পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলেরই মুখ উজ্জ্বল করেছে আপনাদের শাস্ত্রের বচন শাস্ত্র বিধানের কথা সব মনে করি আমি নিজের মনকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি পারছি না আমি পারছি না বলতে পারছি না আমার পর পর আটটি মেয়ে হারাবার পর ওকে পাবার আনন্দ ওর প্রথম মাটা আমি বলতে পারছি না শান্ত হও সচি শান্ত হও আমি কেন কেন আপনার কথা মতো ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গেলাম কেন কেন নিজের মনে সাথে ছেলের বইয়ের সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলাম কেন 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 আমার হয়তো বোঝা উচিত ছিল মনের যত সাত বিধির তত বাদ কিন্তু धान जो सची सवधान এই পুঁথিটা তুমি রাখো নিমাই বড় হলে ওকে তুমি দিও দিদি কই দিদি জ্ঞান ফিরেছে হ্যাঁ একটু আগেই জ্ঞান ফিরেছে ভেতরে গেল ও বাড়ির খবর কি খবর খুবই খারাপ দাদা বৌঠান তো পাথরের মতন চুপ করে বসেছিলেন কোনো কথাও বলছিলেন না কাঁদছিলেন না সে কি তবে আমাদের নিমাই কাছে যেতে উনি কেঁদেছেন ও যাক তবু ভালো শেষ শেষ সব শেষ কি কি শেষ করেছ বলো বলো সচি বলো কি কি তুমি শেষ করলে কি পুথি 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 
নিমাই পড়বে বলে আমাকে বিশ্বরূপ দিয়ে গেছিল আমি উনুনে দিয়ে দিয়েছি আমি উনুনে দিয়ে দিয়েছি মা তুমি আমার পুঁথি পড়িয়ে দিলে না বাবা না আমি তোমার পুঁথি পড়াইনি বাবা আমি তোমার পুঁথি পড়াইনি অভিশাপের পুঁথি অভিশাপের পুঁথি অভিশাপের পুঁথি হ্যাঁ বাবা ওই পুঁথি পড়ে বিশ্বরূপ আমাদের ছিঁড়ে চলে গেছে আর সেই পুঁথি পড়ে যদি তুমি ছেড়ে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু সে তো আমাদের ভুলে যায়নি
ठाकुर मिष्टान्न फलि निजे सब भक्षण कर বিশ্বম্ভর তুমি লোকেদের গঙ্গা স্নান করতে দাও না কেন বিষ্ণু পূজায় ব্যাঘাত ঘটাও কেন বিষ্ণু কেউ কি তোমার ভয় করে না বাবা এখনো তো আমি স্নান করতে যাইনি সে কি তবে যে মাধব ভটচাজ বললে ওরা এমনি এমনি বলে এমনি এমনি বলে ওরা যদি এমনি করে বলে তাহলে ওদের আমি সত্যি স্নান করতে দেব না সত্যি পূজা করতে দেব না নিমাই আ উঠা
बाबा खूब रेगे गंगार घाटे मेपड़ बल्लचार्यी पंडित मशाई अपनारे देखा भलोई हलो भावी से तो खूब भलो कथा आसुन ना एक दिन से ना हो मैं आज के जो देखा गल तक कथाटा इन सर फिर ओ कि बेपार बोल तो बोलते अवश्य बाधे मैं अपनार लर मत ऐले विश्वरूप के हारिए अपनी तो एन रत्न हर गंगा स्नान गंगार घाटे पुजो सब नष्ट कर दीचे कि भाव लज्जा लज्जा क्या 
আমি অনুভব করলাম আমার অঙ্গের ধুতি আর আমার অঙ্গের নেই সেটা ভেসে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে আমি না অনেক কষ্টে সেটাকে ধরলাম অবশ্য আমি সেদিন ওকে কয়েকটা রুড়ো কথা বলেছিলাম জানেন তারপর না আমার যখনই গঙ্গার ঘাটে দেখে ওর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আমার গায়ে বালু ছড়ে সে কি হ্যাঁ আরও আছে জানেন এই আজ আজ আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে বাবা মহেশ্বরের পুজো করছি ও হঠাৎ ঝাপ দিয়ে আমার ঘাড়ের ওপরে উঠল উঠে বলল আমি তো মহেশ্বর বলে না ঝপাং করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমি তো একেবারে চমকে উঠল পণ্ডিত মশাই বিশ্বম্ভর আপনার পুত্র তুলল ওকে আপনি ক্ষমা করে দিন আমি আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি বাড়ি ফিরে গিয়েই ওকে শাসন করব আমি ওকে খুব শাসন হ্যাঁ খুব শাসন করবেন একশো বার শাসন করবেন কারণ শাসন করাটা খুব জরুরি হ্যাঁ বলছিলাম কি পণ্ডিত মশাই একটা কথা আমি যে আপনাকে এই সমস্ত কথা বলেছি ও যেন জানতে না পারে शासन करते गई तो तुम छुटे आगले दाड़े सब हारिए कथा तुम दुख पेले देखो विश्वर के सची तुम ओके एक बुझिए बोलो दरकार हम तुम ओके शासन करो बदनाम दिखे कई गुम मूर्खर मत व्यवहार कर तुम्हारा तो 
তো আমাদের নিমাই পড়তে চায় এই বয়সে ছেলেরা তো পড়তেই চায় না তোমরা ওকে পড়াশুনো করতে দাও না দিদি হ্যাঁ সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য নিমাই আমাদের পড়ার জন্য কত আগ্রহ আর পড়তে না পেলে কত দুঃখ পায় আচ্ছা বাবা আচ্ছা আমার ঘাট হয়েছে তোমার বাবাকে বলে তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা আমি করে দেব এখন তুমি ওই আস্তা করতে উঠে এসে যাও স্টান্টটা করে এসো আজ যে বড় শান্ত সৃষ্ট কথা বলছিস নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে গল্প দেখ নিমাই তোর বাবা আজ বহু দূর থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে এসে যদি দেখে যে তুই কোনো কাণ্ড করেছিস তাহলে কিন্তু রক্ষে রাখবে না এই আমি তোকে বলে দিলাম হ্যাঁ গল্প আচ্ছা বেশ আমি ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি কোনো গোলমাল যেন করবে না বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তুমি রাগ করলে ছোট দাদা আমি এমনি এমনি বলেছি গো তুমি রাগ করো না ঠিক আছে রাগ করলাম না তোমার কাটাটা আজকে দিতে পারবে কেতা আমার কেতা নিয়ে তুমি কি করবে ছোট দাদা সে যাই করুক তুমি দেবে না তুমি দেবে না দেবো দেবো তুমি যখন চেয়েছো আমি নিশ্চয়ই দেব দাঁড়া আমি নিয়ে আসি হ্যাঁ এই নাও গো ছোট দাদা কেতা নাও কেতা নিয়ে কি করবে কি কথাই শোনালে এই রেতের বেলা আমি বাগানে গিয়ে মরি আর কি কলা মূলো সব খেয়ে ফেলল রে বলছিলাম কি নিমাই তো খেলতে যাওয়ার জন্য সিজে গুজে তৈরি আপনি ওকে দেখে পড়তে বসান তুমিও বলছো পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলেই তো বলছেন বেশ পড়াশোনা করুক তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে বিশ্বম্ভর 
বাবা কোথায় যাচ্ছ আচ্ছা এসো এসো আমার কাছে এসো হ্যাঁ বাবা তুমি পড়াশোনা করতে চেয়েছ বা পড়াশোনা করতে তোমার ভালো লাগে আচ্ছা তা বেশ এবার থেকে রোজ সকালে আগে তুমি পড়াশোনা করবে তারপর খেলতে যাবে কেমন সত্যি হ্যাঁ সত্যি যা তোমার পুঁথিপত্র গুলো নিয়ে এসো দেখেছি নিমাই কত খুশি এসো এসো বাবা আমার কাছে এসো বসো বসো আচ্ছা তুমি আগে যা পড়েছ তোমার মনে আছে আচ্ছা বেশ বলো দেখি বর্ণ কয় প্রকার যথা আচ্ছা বেশ বাবা তুমি পুঁথি গুলো নিয়ে এইখানে বর্ণ গুলি লিখে ফেলো কেমন আমি একটু টোল থেকে ঘুরে আসি তারপর কিন্তু তুমি খেলতে যাবে তুমি কিন্তু এখানে বসে থাকবে হ্যাঁ সারাদিন তো খেলে বেড়ে মা এমনিতেই চান করাবে না বাবা খাও আচ্ছা বউ তোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে একটু মনের মতন করে সাজাই একটু সাদ মিটি দেখি তোকে সত্যি বলছি সত্যি বলছি পরের ধরে পদ্দারি করে কি লাভ নিজে অমনি একটা ছেলে পেটে ধর না দেখছি আমার গোপাল কে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কে মা দেখো দেখো ভালো করে তাকিয়ে দেখো নিমাই যেন গৌর অঙ্গে গোপাল কৃষ্ণ ওকে একবার কোলে নাও মা মা ওকে একবার কোলে নাও দেখবে দেখবে তোমার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণা খুঁজে যাবে মা হাঁটুতে যে বড় ব্যথা 
আর চোখেও ছানি পড়েছে বৌমার মতন আমার ঠাকুরের অত ভক্তি ছোদ্দা নেই তাই বলছিলাম গোপাল দর্শন আমার হবে কি হবে হবে আর কবে হবে কাঠের বোঝা তো ঘাটেতে গিয়ে পৌঁছেছে সে যাক তুমি তো জানি যাওয়ার আগে দর্শন হবে হবে দর্শন ও তাহলে এসো এসো শাস্ত্রে দেবতাদের পরেই নিজদের মানে আমাদের ঠাই তাই দেবতাদের মান শাস্ত্রের সম্মান তো আমার দিগকেই বহন করতে হবে ওই যে কোথায় কোন পুঁথিতে লেখা আছে না আমি বলছিলাম কি কেউ যদি জানতে চায় যে যাদব বিপিনের বাড়িতে জানলা দিয়ে উকি মারলো কেন তখন কি হবে সপনাশ হবে হ্যাঁ ঠাকুর আমি যখন দৌড়ে পালি আসছিলাম না তখন বিপিন পেছন থেকে সাজাচ্ছিল বলছিল দাঁড়াও ঠাকুর আমি দেখাচ্ছি তোমার মজা যাচ্ছি পাঁচজনের কাছে চরণে প্রণাম তারপর ঈশান কি খবর কোথায় চললে আগে আপনাদের কাছেই আসছিলাম তো ভালোই হলো একে নেই সবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বেশ বেশ ভালো ভালো কি দরকার ভালো জগন্নাথ পন্ডিত ভালো আছেন তো আগে তিনি ভালোই আছেন ওই কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছেন আর তাই তো থাকবেন সংসার মানেই তো তাই আমারও নানা কাজ এইবার উঠবো দাঁড়ান আমাদের কিছু কথা আছে কথা আছে আমার সঙ্গে হ্যাঁ কিন্তু আমি তো নবসাকদের পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলবো না আমরা কোনদিন ব্রাহ্মণ আমরা যাত্রার সঙ্গে ধর্মালোচনা করি না শোনো ঠাকুর আমরা এখানে ধর্মালোচনা করতে আসি তাহলে আমরা এসছি কুলিন ব্রাহ্মণরা যদি কোন খারাপ কাজ করে তার কি হবে তাই জানতে আমি গেছি রে শাস্ত্রে কোথায় আছে শাস্ত্রে কোথায় আছে যে কুলিন ব্রাহ্মণ লোকের বাড়িতে উঁকি ঝুঁকি মেরে তার আব্রু নষ্ট করবে হ্যাঁ কে কে করেছে এমন কাজ ওই যে ওই যে আপনার পাশে বসে আছেন ওই যে উনি আজ বিপিনের বাড়িতে সকালে জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছে তুমি জানলে কেমন করে বিপিন আমাকে বলেছে সে নিজে চোখে দেখেছে তুমি এই কাজ করেছো হ্যাঁ মানে আমি তো তখন ওই গঙ্গা স্নান করে ফিরছিলাম হঠাৎ নাকে এলো মিষ্টি ধ্রুবের গন্ধ তাই ভাবলাম কোথায় পুজো হচ্ছে তাই বলে লোকের বাড়ি জানলা দিয়ে উঁকি মারবে হ্যাঁ মারলাম মারলাম কিন্তু মেলে কি দেখলাম দেখলাম যে একটা নিচু জাতের মেয়ে ধূপ জ্বালিয়ে দেবতার পুজো করছে আর কাকে কেন ও তো কোনো মন্দিরে যায়নি বা কোনো দেবস্থানে গিয়ে পূজাও করেনি মানুষ নিজের মনে নিজের ঘরে ঠাকুরকে ডাকতে পারবে না ইয়ে কেমন সমাজ ব্যবস্থা সমাজের কর্তা ব্যক্তিদেরই যখন এই অবস্থা তখন সমাজ তো একটু নড়বড়ে হবেই এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই বুঝলে চলো বিপিন ভগবান সইবেন না ভগবান সইবেন না ছোট্ট জাতের মেয়ে পুজো করছে পুজো এর একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার চলো এটা সহ্য হয় না সেটাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে 
बामुन घर घे कम मासी बापर बाड़ी पाठाओ भावे तुम्हारा बुझे भय पे भय पेले तो चलो ना मासी भय पेले चलो निजे ना भैरव ठाकुर के बोलो मानसर विपदे आपदे एगिए जाए खुब भलो खुब भलो कथा विश्वम्भर मानुषे घुमी फिर चले कबाई जवाब दिए दिए मासी 
অত ভাবলে চলে নবদ্বীপে কি আর কোনো মানুষ নেই আমরা তাদের কাছে যাব পণ্ডিত মশাইকে কালকে আমি সব খুলে বলেছি উনিও মালা করেছেন ভয় করতে খেলা করতে করতে না নিমাই দাদা সব দুধ ফেলে দিয়েছে তাই সচিমা বললে যে দৌড়ে যা বিপিনের কাছে যদি একটু দুধ পাওয়া যায় আমি বলি কি বিপিন তুমি সব দুধটাই দিয়ে দাও আমার নিমাই দাদা না ক্ষীর খেতে বড় ভালোবাসে সচিমাকে বলবো নিমাই দাদা কাজে একটু ক্ষীর করি দিতে ও কি হাঁ করে দেখছো কি দাও দাও দুধটা দাও আমি মাকে বলে এক্ষুনি তোমার করি ব্যবস্থা করি দাও দিদি দুধটা ভালো আমি ধরে ঢেলে দাও খবর শুনেছ ভৈরব আচার্য তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তোমাদের দুধ নিতে বারণ করেছে তোমার বউকে কাছ থেকে জবাব দিতে বলেছে হ্যাঁ আমরা সবই শুনেছি এই যে উনি দুধ নিয়ে এই মাত্র এলেন আর বউটা লোকের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছিল সেখান থেকে মাথা নিচু করে চলে এলো শুনে দেখি তোমরা ভয় পেও না আমি আচার্যকে সব জানিয়েছি তুমি তো অভয় দিচ্ছ তোমার ওই অদ্বৈত আচার্য দিচ্ছেন জগন্নাথ পণ্ডিত দিচ্ছেন কিন্তু আমরা খাবো কি আমাদের পেট চলবে কি করে ওই গরু আছে গুলো সেগুলো যে না খেয়ে মরবে আরে হয়েছে হয়েছে সব হয়েছে আচার্য সব ব্যবস্থা করেছেন উনি বলেছেন যে তার গৃহে আজ থেকে তোমার বউ কাজ করবে আর পাঁচ জায়গায় কাজ করে যা পেত এখন থেকে ওই এক জায়গাতে কাজ করেই তাই পাবে মানুষের মতো কথা ভগবান বাউন কায়দ সৃষ্টি করে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায় মানুষ নিজেই নিজের জাত সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি করেছে ভেদাভেদ বামন পারে জানিস না ওদিকে গিয়ে কাজ নেই যা 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 ওদিকে যা ওদিকে যা দিল দিল জাতটা অশুভ করে দিল আগে আমি ওদের বারণ করেছিলাম বারণ করেছিলে কেটার্থ করেছো বারণ করেছিলে আই घर मानुषर विषम विपद और दस ट प्राणी संसार प्राणी दायित्व तुम्हें चाय আমি 
সপরিবারে শুনেছে সমাজ নয় বলুন আপনারা ওই হলো আমরাও যা সমাজ তাই আগে না নবদ্বীপ একটা পাড়া নয় একটা শহর এ শহরের একটা ঐতিহ্য আছে এখানে শাস্ত্রজ্ঞ নানা পণ্ডিতের বাস এবং তাদের সবাইকে নিয়েই সমাজ ঠিক কি বলতে চাইছো কি তুমি বলছি আপনাদের দেওয়া বিধান নবদ্বীপের বৃহৎ সমাজ অগ্রাহ্য করেছে মানে আপনাদের কথা না শুনে জগন্নাথ পণ্ডিত এই বিপিনের কাছ থেকে দুধ কিনেছে কিনেছে বিপিনের বউকে অদ্বৈত প্রভু তার প্রিয় কাজে নিযুক্ত করেছেন নাপিত বন্ধ করলে চুল কাটাও বন্ধ করে দেবো চুল দাড়ি রেখে বৈষ্ণব বাড়িতে পূজা হবে সেইখানে দুধ খেতে হবে যে বিপিনের বাড়িতে পুজো তুই চললে কেমন করে খালি বাহানা না আমি দেখছি তুমি দাদা খেয়ে নাও তো দাদা বলছি এতটা দুধ খাবো না ওমা এতটা দুধ কোথায় তুই আমাদের জাতের ঘরে জন্মালি কেন রে তোর তো বামুন পণ্ডিতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল কার কোথায় জন্ম হবেন তা ভগবানই জানে আমি আমার কাজ করি শোনো কেমন দেখাচ্ছে বলো তো সুন্দর খুব সুন্দর মনে হচ্ছে কোনো মন্দিরে এসেছে এই নাও নিমাই দাদা তোমাদের পুজো দেখতে এসছে ও ঠাকুরের প্রসাদ পাবে বলছে বসো দাদা বসো 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 जादू बाधन श्रीन 
নন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন যশোদা রাখিল নাম জাদু বাছন উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল প্রজ বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল আজ তোমাকে আমি একটি নতুন পাঠ দেব কেমন উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ ছয় প্রকার কয় প্রকার বুঝেছ আচ্ছা বেশ তুমি মন দিয়ে এই ছয় প্রকার উচ্চারণ অনুযায়ী যে বর্ণ হয় তা অধ্যয়ন করো কেমন আচ্ছা আজ আর কোনো পুঁথির পড়া নয় কেমন আজ তোমাদের হিতোপদেশের একটি কাহিনী শোনাবো কি খুশি তো সব হ্যাঁ আচ্ছা এই কাহিনীটির নাম হলো নীল বর্ণ শ্রীগালের কাহিনী বাবা শ্রীগাল কি নীল বর্ণ হয় সেইটি তো এই কাহিনীর মজা বাবা হ্যাঁ একদিন এক শ্রীগাল জঙ্গল ছেড়ে হঠাৎ লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তারপর মানুষজনের তারা খেয়ে সে যেই পালাতে গেল অমনি ধোপাদের পাড়ায় গিয়ে ওই নীল গোলা জলের কুড়ির মধ্যে পড়ে তার গায়ে রং একেবারে নীল বর্ণ হয়ে গেল তারপর তারপর সে যখন জঙ্গলে ফিরেছে তখন তাকে দেখে তো আর শ্রীগালেরা চিনতেই পারে না হ্যাঁ আর শুধু শ্রীগালেরা কেন জঙ্গলের অন্য কোনো জীব জন্তু তাকে চিনতে পারছে না কারণ তার গায়ের রং তো তখন নীল বর্ণ হয়ে গেছে তারা ভাবছে সে বুঝি ভগবানের কাছ থেকে আসা কোনো নতুন জীব তো সুযোগ সন্ধানী জন্তু সে সেই সুযোগে নিজেকে জঙ্গলের রাজা বলে ঘোষণা করে দিলে বাবা জঙ্গলের রাজা তো সিংহ সে কি বললেন পশুরাজ সিংহ ওই নীল বর্ণ শ্রীগালকে রাজা বলে স্বীকার করলে হ্যাঁ তারপর এই নীলবর্ণ শ্রীগাল মহানন্দে সেই সুযোগে ওই জঙ্গলে রাজত্ব করতে লাগলো কিন্তু একদিন হঠাৎ ওই জঙ্গলে যেই অন্য এক শ্রীগাল হুক্কা হুয়া করে ডেকে উঠেছে নীলবর্ণ শ্রীগালও তার সঙ্গে হুক্কা হুয়া করে ডেকে উঠল বাস আর যায় কোথা তখন অন্য শ্রীগালেরা এবং জঙ্গলের অন্য জীবজন্তুরা বুঝতে পেরে গেল আরে এ তো অন্য জীব নয় এ তো শুধুমাত্র একটা শ্রীগাল তখন তাকে তারা মিথ্যেবাদী বলে একেবারে জঙ্গলের থেকে দূর দূর করে সরিয়ে দিবে সুন্দর কাহিনী হ্যাঁ সুন্দর কাহিনী কিন্তু এই কাহিনী থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি কি দেখো এই কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করব যে অন্যের কাছে নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে বা অন্যকে ঠকিয়ে কখনো কোনো মহৎ কাজ করা সম্ভব নয় কেমন মনে থাকবে তোমাদের আচ্ছা হ্যাঁ রাত হলো তোমরা বাবারা দেরি করো না কেমন ঈশান যা বাবা ওদের পৌঁছে দিয়ে আয় আচ্ছা বিশ্বম্ভর মনে করো তোমার কাছে পাঁচটি আম আছে কেমন তার থেকে তুমি তিনটি আম তোমার বন্ধুদের দিয়ে দিলে 
তাহলে এবার বলো তো তোমার কাছে কটি আম রইল পাঁচটি থেকে তিনটা আম গেল রইল দুই রইল দুই হ্যাঁ বেশ 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 খুব ভালো আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন করি তোমায় মনে করো তোমার মা তোমার মা তোমাকে আটটি নাড়ু খেতে দিলেন হ্যাঁ নাড়ু আটটি দিলেন তা সে কটা খাবার আগেই তোমার মাসি এসে তোমাকে আরও দুটি নাড়ু দিলেন তাহলে এবার বলো দেখি তোমার কাছে মোট কটি নাড়ু হলো দশটি দশটি চমৎকার চমৎকার খুব কারো কাকে বলে ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্যায় হয় তাহাকে কারক বলে বা কারো কয় প্রকার ছয় প্রকার যথা অপাদান সম্প্রদান করণ অধিকরণ কর্ম এবং কর্তা এসো 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 চন্দ্রশেখর এসো 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 পাঠক ভাস চলছিল নিশ্চয়ই আজই একবার জানানো হয় আমি না গেলে উনি হয়তো নিজেই আসতেন ও তাই নাকি শ্বশুর মশাই বিশ্বম্ভরের উপনয়নের দিন ঠিক করেছেন তা কবে বারোই ফাল্গুন বারোই ফাল্গুন হ্যাঁ তিপি যোগ ভালো তাছাড়া মাহেন্দ্র খন থাকছে দীর্ঘ সময় ধরে অতি উত্তম অতি উত্তম শ্বশুর মশাই নিজে যখন ঠিক করেছেন তখন এর ওপর তো আর কথা চলে না ও গো শুনেছ আগামী বারোই ফাল্গুন বিশ্বম্ভরের উপনয়নের দিন ঠিক করেছেন আমার শ্বশুর মশাই শোনো আর তো বেশি দিন বাকি নেই তুমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে ভালো হ্যাঁ কি তো তুমি ভাই ও বেলায় সর্বজায়কে একবার পাঠিয়ে দিও আচ্ছা দিদি
विश्वम्बर सारा शर एम देव ज्योति मध्य स्वयं ईश्वर बिराज कर चल समय मत आसब और देहटा रही तुम पुत्र एर तुम जत्न कर लालन पालन करो रसगोल्लार हाँ तो अर्थ की बाबा कब 
কি বলেছিলাম কই আমার তো কিছু মনে পড়ছে না ও ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে তুমি বিশ্রাম করো আমি আসি আগে ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা কর তা একদিন তুমি ছিলে কোথায় ঠাকুর নিশ্চয়ই দক্ষিণে নেমেছিলেন ভাটপাড়া হালি শহর কুপ্তিপাড়া বলা যায় না তোমার তো তা নতুন করে বিয়ে থাকলে নাকি সেই পুবের বানর গ্রামের ভরচাজিদের মেয়েকে তাকে তো তোমার মনে ধরেছিল তা একটা কাজ করো বাপু এই পুঁথি পাতারি গুটিয়ে রেখে খটকালি জজমান সেরে বিয়ের ব্যবসাটাই শুরু করে দাও না কি গো ঠাকুর মুখে রানেই যে তোমার তা গল্প কি আগেই শুনবি না আগে তোর বটটাকে আসতে দিবি সে গেছে কত দূর সে গেছে ওই গুরু পূর্ণিমার উৎসবের মুরব্বি করতে এক্ষুনি এসে পড়বে তুমি আমায় বলো না গো বলবো তোকে এবারে বেশ কদিন এই উজির হুসেন সার অতিথিশালায় ছিলাম খুব বিদ্যোৎসাহী লোক খুব পণ্ডিত তবে তার পড়াশুনো আরবি ফার্সিতে আগে ছিল সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী তারপরে নিজের কর্মগুণে একটু একটু করে উজির হয়েছে উচ্চ বংশীয় সৈয়দ বংশের সন্তান রাজধানীতে তো গন্ডগোল লেগেই আছে দিন রাত খুন খারাবি চলছে তার মধ্যে সে আছে একেবারে পরম হংস হয়ে গায়ে পাঁকটি লাগতে দিচ্ছে না তবে এই নতুন নবাব আর টিকবে না বুঝলি তোকে বলে দিলাম দেখিস বেশি দিন নয় তা গৌড়ের সংবাদ আরো দেব এখন এদিকে নবদ্বীপের খবর বলতো নবদ্বীপের খবর সে আর কি ওই গঙ্গার জল বইছে আর আমাদের দিন চলছে অদ্বৈত আচার্যের খবর কুশল হ্যাঁ কুশল তবে উনি বড় মনোকষ্টে আছেন মনোকষ্টে কেন এ তুমি কি করলে গৌর কি করলাম কেন তুমি আমাকে এইরকম স্বপ্ন দিলে ঠাকুর আপনি শান্ত হন মুখে চোখে জল দিন তারপর আমার সঙ্গে গঙ্গা স্নানে চলুন ছলনা করো না আমাকে ছলনা করো না না রাখো এই স্বপ্নের তাৎপর্য তুমি আমাকে বলো নইলে আমি স্থির হতে পারছি না ঠাকুর ঠাকুর আপনি কি দেখেছেন সে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি দেবী এবারে আমি গৌড়ে গিয়ে কদিন হুসেন সার আতিথ্যে ছিলাম বড় পণ্ডিত ব্যক্তি কর্মপ্রাণ যুবক আমি স্বপ্ন দেখলাম হুসেন সা যেন ধীরে ধীরে গঙ্গার তীরে নেমে আসছে তার মাথায় সুলতানের তাজ বাংলার রাজ মুকুট সে তার উন্মুক্ত তরবারি গঙ্গার জলে ধুয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গঙ্গার জল লালে লাল হয়ে উঠল লাল সূর্য উঠল 
ধুলি ঝড় উড়ল হাহাকারে ভরে গেল সমস্ত আকাশ ঠিক তখনই দেখলাম নিমাংশ দাঁড়ালো গঙ্গার তীরে ঠাকুর ঠাকুর কি সাজে দেখলেন আপনি আমার নিমাইকে সে যেন এক রাত যোগী প্রভাতি সূর্যের মতো সে রূপ সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরমে মন্দিত মস্তক যে যথা মন্ত্র পর্যন্তে তাংস্তৈব ভজাম মহম মম বর্তান বর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বস মা বিয়ে করা সংসার ধর্ম করা গৃহীতের পরম ধর্ম তা আমি জানি না দাদামশাই আমাকে অনেক করে বুঝিয়েছেন কিন্তু মা আমার জীবনের লক্ষ্য যে একদম আলাদা এটা কেন তোমরা বুঝতে চাইছো না হ্যাঁ তুই তো এখন বড় হয়েছিস যত ভালো বোঝা এখন তো তুই বুঝবি ওরে বাবা মা থাকতে থাকতে নিজের সংসারটাকে একটু গুছিয়ে নি ওই তো ছোট ভাই তোর যদি আজ ভালো মন্দ একটা কিছু ঘটে যায় আমাদের তখন তোদের দুটোকে দেখবে কে কিন্তু মা এত দায় এত দায়িত্ব আমি যে বহন করতে পারবো না তুই নীলম্ব চক্রবর্তীর নাতি কেন তো বাবাকে দেখিস নি একসঙ্গে শ্রীহট্ট আর নবদ্বীপের সংসার সামলেছেন তাই বা কেন আচার্যদেব চার পুত্র স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গৃহী নন হরে সীতামাকে দেখ নিজের মাকে তো কোনো মূল্যে কোনোদিন দিসনি বাবা অন্তত ওকে দেখে বল নিজের ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে তোর কপালেও ভালো স্ত্রী জুটবে বাবা কিন্তু মা ভাগ্য দেবে যদি সুপ্রসন্ন না হন ওই তো দক্ষিণপাড়া নকুলেশ্বর পণ্ডিত মহাশয় তার মুখরা স্ত্রীর মতো যদি বউ হয় আমার যদি আত্মবিস্তৃত হই জগদানন্দের মতো জানো মা জানো শিখিকে বিবাহ করা স্তক সেই বিগত পক্ষকাল ধরে আচার্য দেবে গৃহে আসেনি হ্যারি তুই কবে বড় হবে বিশ্বরু কেন মা বিয়ের পরপরই কত আচার অনুষ্ঠান থাকে লৌকিক প্রথা থাকে নতুন মানুষটার সঙ্গে মন বাঁধার পালা থাকে জগদানন্দ মাসখানিক না এসে তো গৃহের কর্তব্যই করেছে বাবা কিন্তু মা আমার কর্তব্য যে এক নয় আমার আমার দিব্য রইল বিশ্বরূপ মা মাগো সাপ দিও না মা সাপ দিও না মাগো তুমি সাপ দিও না সাপ তো দিয়ে নিরে বিশ্বরূপ তবু মাকে ছেড়ে চলে গেলি বাবা বিশ্বরূপ নিজের হাতে এত বড় হয়ে বাজে নিশে ব্যথা কোনো দিন এই পেটে তারা বেড়েছে দশ মাস দশ দিন ভূমিষ্ট হয়েছে ভগবান বিষ্ণু দিয়েছেন তিনি নিয়েছেন কিন্তু তুই ষোলোটা বর্ষা তুই ছিলি এই বুকে ভোলা কি যায় রে বা বাবা তোর নামকরণ করেছিলেন বিশ্বরূপ বলেছিলেন তোর ছেলের কি প্রশস্ত ললাট দেখলে শ্রীমদ ভগবতের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা মনে পড়ে যায় কেন রে কি হয়েছে দুধ জাল দিতে বসে ভুলে মরেছ 
পুরো দুধ উঠলে পড়ে কাছে রাজ নিভিয়ে দিয়েছে সে কি রে এই ভর দুপুর বেলা নিমায়ের বাবা ফিরে এলেন বলে এখন অনুন নিবলে চলবে কেন আরে আমার নিমাই কোথায় আবার দিদি আবার তুমি আমার নিমাই আমার নিমাই করছো শিক্ষে হয় না তোমার সেই কত বছর আগে আমার বিয়েরও আগে ছোট্ট বিশ্বরূপকে আমার আমার বলতে বলে বাবা তোমায় কত বকেছিলেন বলেছিলেন এই জন্যই তোর কোলে কেউ টেকে না আমাদের এই এক রত্তি শিবরাত্রির সইতে থাকে আমার আমার করছো দিদি দিদি নিমাইকে আমার বলতে আমারও কি সাধ হয় না ঘাট হয়েছে বোন ঘাট হয়েছে এবারে মতো ছিচকা দিলে দিদিকে মাফ করে দিই হ্যাঁ আমার নিমাই না না আমাদের নিমাই কোথায় বলতো বাড়িটা বড্ড ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে ওরম বলো না দিদি আমাদের গোড়া চাঁদ এখন সত্যি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে আজ গুরু পূর্ণিমা যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে ওর সঙ্গীত শিক্ষা শুরুর দিন তোমার মনে নেই কষ্ট কিসের বাবা দেখো যত দিন যায় মানুষ ততই তো ধাপে ধাপে অনিবার্যের দিকে এগিয়ে যায় আর অনিবার্যটা তো অনিবার্যই সুতরাং তাকে তো মেনে নিতেই হয় বাবা মেনে নিতেই হয় আপনি এত কথা বলবেন না বাবা কবিরাজ মশাই আপনাকে বেশি কথা বলতে বারণ করেছে বেশি কথা একেবারে কথা না বলার দিন তো এসে গেছে বাবা আপনি চুপ করুন চুপ করুন আমি সইতে পারছি না কি হলো কি হঠাৎ বসে বসে প্রতিপাঠ করছিল হঠাৎ বললেন বুকে ব্যথা কবরেজ মশাইকে খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু এক্ষুনি উনি গেলেন কি বলে গেলেন সেই খোল আর কর্তাল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল আমি আমি এবার একটু ঘুমাবো আমি ঘুমাবো ভাইয়া তারা আমাকে একটু হরিনাম শোনাবে ভাই শোনা
विश्वभर आगे की भाव छो बाबा दादा मशहर जन्ने मन खराब होते दुख करो ना विश्वभर यही तो जीवन एक पोरी नोती जे आशे ताकि चुले जेते ही होए दुदिन आगे ना दुदिन पोरे बाबा जो के शम्ने ऐतो शुंदो रोशुंदो रेर खेला ऐतो भालो भाषा ऐतो ग्रीना ऐतो चावा पाव अद्वंदो शब्द को ने एक मुहूर्ते शेष हुए गलो हाबते वो अबाक लगे ये भावना टाइ जो दी मानुष आगे भावतो ताहलो तो शंकरे ऐतो हाना हनी ऐतो आमार आमार ये शब्द किचुई था तो ना बाबा ये जगत्ता है तो मानुषे जीवन धारण एक पक्के हरु शुंदर हुए उत्तर जा तुम्हें दुखो करो ना बाबा तुम्हें पाठन पाठने मौन दा क्या मौन बाबा आमी दादा मोशायेर शेष मूर्तेर हाशी माखा मुक्ता किचुते ही भूलते पार चीना जाजो नो शबाई कांत छे तान नीजर मुख्य नहीं हाशी ते भौरा कि आश्चर्य जो ये ही जगते नियम विश्वभर मानुष जखन जन्मा है तो खुन शितर आगमन बात तक प्रचार करे नीचे कीने अताश ही आगमने हर शकुले हाशी अतार पर शे जखुने जगत थे के विदाई ना है तो खुन शे हाशी हर शकुले कांदे दादा मुझे यहाँ के एक तारा बोले डाक थे वही डाक वही डाक अरे मैं कोनो दिन शून्ते पापो ना ए पृथ्वी पर माटी ते पारे के तीनी आर हाँट बैन्ना ए पृथ्वी पर जौल माटी आकाश बाताश कोनो किचुरी अत्ता दौर कर हो बैन्ना ऐसो भावते हमार कुप कोष्ट हो च्चे बाबा कुप कोष्ट हो च्चे शोभार शोभार आज हाथ दिन होएगा लो राधा बारा शॉप बंद हो, तुम ही दांते कुटोटी बोझ जन्तो काट चोना, ये भावे चोलले, आमी यार कौन दिख सामाल दी बोलो दिखी? जीशान, क्यों है चे? देखूँ ना बाबा, माँ तो किचुई खेते चाय चेना, ये शॉट बोत्रु को इने चिलाम, ताऊ बोलचे खावे ने। दे आमे दे। तू जा राना बान नदी तो देख। अशोन, विश्वभर के एक तो जौल खबर दे। आज। शोची, खे ना। शोची, विश्वम भरे जीवने ऐटाई प्रथम शोक, तार दादा मौसाई के शे किचुते ही भूलते पाचे ना, ताके भूलाते हो विशोची, ताके शाबाबे कुटते हो भी, शुंधे हुए लो, तुम्हें शाब्दा नहीं थे कुमा, 
আমার আর থাকা থাকি তার আবার সাবধান ওসব কথা বললে কি হয় মা এখন থেকে তুমি আমাদের বাবা তুমি আমাদের মা এখন থেকে তুমি তো আমাদের সব মা মা আমি এ কথা রোজ সকাল বেলা এসে সারা দিন তোমার কাছে থাকবো তোমার কোনো চিন্তা নেই আমার সব ভাবনা সব চিন্তা তোদের বাবার সঙ্গে চলে গেছে মা সব শ্মশান করে দিয়ে সে চলে গেল শ্মশান কেন হবে দিদিমা দাদা মশাই তো বলতেন দাদা ও লোকনাথ দাদা আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে ওসব শাস্ত্রীর কথা বলে নিজের মন কি যে বোঝাতে পারি না ভাই আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব বেশ ভাই আমি তোমার কাছে সব বুঝে নেব হ্যাঁ শোক মুছে ফেল আমি অনেক ভেবে দেখেছি শোক একটা ভ্রান্তি বিয়োগ ব্যথাই যদি শোকের কারণ হয় তাহলে বিয়োগের পরিমাণ যত বাড়বে শোকও ততই বাড়া উচিত কিন্তু কই তা তো হয় না বুঝতে পারলাম না ভাই বুঝতে পারলে না এই ধরো যেদিনকে দাদামশাই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন সেদিনকার আমাদের মনের অবস্থা আর আজকের আমাদের মনের অবস্থা তা কি এক সদ্য সদ্য দাদামশাইকে হারিয়ে যে শোক আর বারো দিন পরের যে শোক তা কি বেড়েছে না কমেছে তা তো ভাই আমার কথা সাধের এক তারা তুই একই কথা শোনালি ভাই একই কথা শোনালি এখন আমি বুঝতে পারছি কর্তা কেন তোকে তার সব প্রতিপত্ত দিয়ে যেতে বলেছেন তুই মস্ত বড় পণ্ডিত হবি ভাই মস্ত বড় পণ্ডিত একটু ঠাকুরের নাম শোনাও ভাই শুনবে তাহলে শোন মা যখন বলছে তখন গিয়েই দেখো না ও নিশ্চয়ই আসবে যাব কবরের মুসে আসো ওনাকে ডেকে এসছি দরকার নেই বাবা
मरे तो सबाई जा तबु भगवान देवा प्राण ताकि तो धरे रखते ही मा खूब कष्ट हो बोमा दाओ ना एक निमाय सब समय दाड़ा तक खूब भलोबाशे तुम्हें विपिन तुम्हारे देखा हो खोजे
বসুন 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 এইখানে বসুন তারপর সদল বলে কি খবর না তেমন কিছু নয় সামান্য কয়েকটা কথা ছিল তা ভাবলাম আপনাকে ডেকে পাঠাই তারপর শুনলাম আপনার শরীর নাকি ভালো নেই তাই কোথায় শুনলেন ওই যে মুরারি কোবরা সকালবেলা ডাকা হয়েছিল তো আমো তো হ্যাঁ মুরারি বলছিল আপনার শরীর নাকি ভালো যাচ্ছে না তা ওষুধ বিষুধ খাচ্ছেন তো হ্যাঁ শরীরটা বিশেষ ভালো নেই যাক বলুন কি বলতে এসেছেন এই বলি নিমাই বাবাজি তুমি আজ টলে যাবে না হ্যাঁ যাব একটু পরে যাব আগে শুনি আপনারা কি বলতে এসছেন হ্যাঁ বিষয়টা যখন এই তোমাকে নিয়ে আমাকে নিয়েই হ্যাঁ তোমাকে নিয়েই কথা থামো তো থামবে কে কথা বলবে তোমরা আমি রাগ করো না বাবাজি তুমি আমাদের পল্লীর সেরা ছাত্র শুধু বা আমাদের পল্লীর কেন হয়তো বা নবদ্বীপের সেরা ছাত্র আগামী দিনে তুমি সমাজের মানুষকে শেখাবে শাসন করবে সেসব এখন অনেক দূরের কথা আসল কথায় আসুন বলুন কি বলবার জন্য আপনাদের আগমন কাল রাত্রে বিপিনের মা সুরবালা দেহ রেখেছে মুরারি তার চিকিৎসা করছিল যাতে কবরেজ করতেই পারে চুপ যা বলছিলাম চিকিৎসা করছিল তা করছিল কিন্তু রাত্রে তার শেষ সময় মুরারি উপস্থিত ছিল থাকতেই পারে না সেজন্যে বলছি না কিন্তু সে শশালে গিয়েছিল আমিও গিয়েছিলাম এটা অনাচার নয় কেন অনাচার কেন মানুষ যখন জন্মায় তখন সে তার জাত নিয়ে জন্মায় না আর যখন মারা যায় তখন সে তার জাত নিয়ে যায় না বামুনের মরা পোড়ালেও ছাই হয় অন্য জাতের মরা পোড়ালেও ছাই হয় বামুনের মরার ছাইও আড়াই পোয়া অন্য জাতের মরার ছাইও আড়াই পোয়া তাই বলে কি বাবাজি মরে গিয়ে ছোট জাত বামুনের সমান হয়ে যাবে হ্যাঁ হয়ে যাবে আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহি মৃত হয় তখন আত্মার কি হয় তবে নশ্বর সে পরমাত্মার দিকে ছুটে যেতে চায় কোন অস্ত্র একে ছেদন করতে পারে না অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না জল একে আর্দ্র করতে পারে না বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না তাহলে এই আত্মার কি কোনো ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ জাত বলে কিছু আছে তাই যদি না থাকে তাহলে মানব শরীরে যেটা আসল তার আত্মা তারই যদি জাত না থাকে তাহলে তার আশ্রয়ে যে মানব দেহ তার জাত থাকে কি করে এসো এসো মোরা দিয়ে এসো দেখো দেখি নারীটা ভালো করে টিপে কদিন ধরে শরীরটা বড় গড়বড় করছে ভাই আচ্ছা চলো ভেতরে চলো আমরা আজ চলি পণ্ডিত মশাই ও হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন চলো মোরাই ভেতরে চলো ভেতরে চলো একটা কথা আছে বলো বাবা আপনারা যারা সমাজের কর্তা তাদের সকলেরই মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় পরিজন আছে তাদের বিয়োগ ঘটলে আপনাদের যেমন ব্যথা লাগে বিপিনেরও ঠিক তেমনি ব্যথা লেগেছে এই ব্যথার ওপর ওকে যেন আর কোনো ব্যথা দেবেন না ভরচাচি মশাই সেটা ঘোর অধর্ম হবে পাপ হবে ঈশানকে বাজারে পাঠিয়েছ হ্যাঁ কেন বলুন তো 
আজ বিশ্বম্ভরের জন্মতিথি তাই ভাবছিলাম আমার মনে আছে তাই তো ওর জন্য আজ আমি পরমাণু রেঁধেছি বেশ করেছ বেশ করেছ কিন্তু সে ছিলে আজ গেল কোথায় আমার শরীরটা ভালো নেই দেখে ও কোবরেজ মশায়ের কাছ থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে গেছে কদিন ধরে আপনার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না রোজ রাতে জ্বর হচ্ছে কটা দিন না হয় টলে নাই বা গেলেন না সচি তা হয় না পড়ুয়ারা পাঠভ্যাস করতে এসে গুরুর দেখা না পেয়ে ফিরে যাবে বিফল মনোরথ হয়ে গুরু হয়ে আমি কি তা মেনে নিতে পারি না সে আমার শরীর যতই খারাপ হোক সচি তুমি বিশ্বাস করো আমার শরীর সম্পর্কে আমি বিশ্বম্ভরকে ব্যস্ত হতে বলিনি পড়ুয়া শ্রেষ্ঠ সে নবদ্বীপের নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত কুল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে তার পিতা হিসেবে আমাকে বড় শ্রদ্ধা করে করবেই তো আপনি সুপুত্রের জনক শুধু শুধু ঠাকুরের কাছে মিনতি করি ও যেন সংসারই হয় আমার বিশ্বরূপের মতো সংসার ত্যাগ করি ও যেন সন্ন্যাসী না হয় চোখের জল ফেল না সুচি তোমার বড় ছেলে মুক্তির পথে ঈশ্বর সন্ধান করতে গেছে তোমার চোখের জল যে তার সৎ কাজে অমঙ্গল থেকে আনবে না চোখের জল মোছো সুচি ওই তো বিশ্বম্ভর এসে পড়েছে তোমার বিলম্ব হলো যে বাবা কোবরেজ মশাই আপনার এই ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন পথ্যিও বলে দিয়েছেন তা আপনি কি আজকে টলে যাবেন হ্যাঁ আজ একবার না গেলেই নয় আমার শরীর আজ অনেকটা ভালো তুমি আহারের ব্যবস্থা করো তোমার মা আজ তোমার জন্য পরমান্ন প্রস্তুত করেছেন তাই নাকি মা ও মা তাড়াতাড়ি খেতে দাও ভীষণ খেতে পেয়েছে আমি তো গলা শুনে বুঝতে পেরেছি হাত না ধুই খাচ্ছিস যে বড় যা হাত ধুই আয় যা কি ভাবছিস ভাবছি বিশ্বম্ভরের পাঠশালার পাঠ তো শেষ হয়ে এলো এবার ওর আরো উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন তাই কি করি দেখি ওকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখি ওর নিজের কি মত এই যে বাবা বিশ্বম্ভর বাবা আমি আপনার সব কথাই শুনেছি যদি আমার মতই জানতে চান তাহলে আমার বড়ই সাধ আমি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টলে অধ্যয়ন করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাহ বাহ বেশ কথা গঙ্গাদাস পণ্ডিত তো অধ্যাপক শিরোমণি লোকে বলে তিনি নাকি পাণ্ডিত্যে সন্দীপনী মনির সমকক্ষ সন্দীপনী মনি অর্থাৎ যার কাছে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ঠিক তুমি জানো দেখছি বাহ বেশ 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 আমি তবে কালই তোমাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টলে নিয়ে যাব হ্যাঁ আমি আমি আসি কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল তুমি আহারে বসো কেমন দুর্গা শ্রী দুর্গা শ্রী কাল রাত্রে বিপিনের মা শুরু বালা দেহ রেখেছে মুরারি তার চিকিৎসা করছে যাতে কবরে করতেই পারে যা বলছিলাম চিকিৎসা করছিল তা করছিল কিন্তু রাত্রে তার শেষ সময় মুরারি উপস্থিত ছিল 
তা থাকতেই পারে না সেজন্য বলছি না কিন্তু সে শশালে গিয়েছিল নিচুজাতের মানুষের ওপর উঁচু হাতের মানুষের লোকেরা এত অত্যাচার কেন করে মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদ কেন মা কেন উঁচু জাতের মানুষরা নিচু জাতের মানুষের লোকেদের ওপর কথায় কথায় নিপীড়ন করে তারা কি মানুষ নয় ওসব কথা নেই তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা তোমার এখন পড়াশোনা করার সময় পড়াশুনো পড়াশুনো কিসের জন্য মা ন্যায় দর্শন তর্কশাস্ত্র শুধুই কি কতগুলো কথার কথা শুধুই কতগুলো লেখার অক্ষর না মা না এই শিক্ষার কি মূল্য আমি এই শিক্ষা থেকে মুক্তি পেতে চাই ভগবানকে ডাকো বাবা তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন তোমার বাবা তো বলেছেন তোমাকে কালকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিয়ে যাবেন পড়াশোনা করো মন দিয়ে দেখবে মুক্তির পথ তুমি নিজেই খুঁজে পেয়েছ গান কাল আমি তোমাদের বিদ্যারত্নম মহাধনম এবং কীর্তি যশ সজীবতী এ দুটি শ্লোকের অর্থ সম্প্রসারণ করে শুনিয়েছিলাম আশা করি আজ তোমাদের সেটি স্মরণে আছে বাহ খুব ভালো কথা আজকে তোমরা সেই দুটি অর্থে সম্প্রসারণ করে আমার কাছে লিখে দেখাও দেখি তোমাদের কার স্মৃতিশক্তি কত বেশি তীক্ষ্ণ প্রণাম পণ্ডিত মশাই হ্যাঁ আসুন 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 কি সৌভাগ্য আমার স্বয়ং জগন্নাথ মিশ্র আমার টোলে পদধুলি দিয়েছেন সৌভাগ্য আমার পণ্ডিত মশাই এটি আমার পুত্র বিশ্বম্ভ আচ্ছা পণ্ডিত মশাই আপনার কাছে একটি আবেদন আছে বিশ্বম্ভরের প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ হয়েছে বেশ এখন ওর বড় স্বাদ আপনার কাছে পাঠাভ্যাস করে তা আপনি যদি ওকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে বড় বাধিত হই কি বলছেন আপনি আপনার পুত্রের কথা নবদ্বীপের প্রত্যেকটা মানুষের মুখে মুখে ফেরে এখন ওকে আমার তোলে ছাত্র হিসেবে পেলে আমি শিক্ষাদান করে নিজেকে বড় কৃতার্থ বলে মনে করব কি বাবা তুমি সব পুঁথিপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছো তাহলে আজ থেকে আমরা বিদ্যাভ্যাসের কাজ শুরু করি আমি কালকে বরঞ্চ ওই লেখাটা তোমাদের পড়ে নেব হুম আজকে তোমাদের কাছে একটি বিশেষ লোকে তাৎপর্য আমি ব্যাখ্যা করে শোনাবো হুম আশা করি তোমরা সেটি স্মরণে রাখবে এবং কালকে ঠিক একইভাবে আমাকে সেই লেখাটি তোমরা পড়ে শোনাবে আচ্ছা বেশ বা দেখো সর্বজীবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান তিনি প্রত্যেকটি অনু পরমাণুতে বিরাজ করছেন এই পৃথিবীর মাটিতে আকাশে বাতাসে তরুলতায় সবকিছুর মধ্যে তার অবদান ছড়িয়ে রয়েছে আজকে আমাদের অস্তিত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়েই বারবার প্রকাশিত তাই আজ আমরা সবকিছুর মধ্যেই তাকে প্রণাম জানাই জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর রক্ষা করো ঠাকুর রক্ষা করো তুমি তো সকলের রক্ষক তবে আমাদের একমাত্র সন্তান নিমাইকে রক্ষা করবে না কেন কি হয়েছে 
কমন করছেন কেন একটু একটু জল দাও জানো একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম কি কি দেখলে দেখলাম আমাদের বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীর বেশে মুন্ডিত মস্তকে কৃষ্ণ নাম জপতে চুপতে নাচছে গাইছে তার সঙ্গে অদ্বৈতাদি বহু ভক্তগণ নাচছে আর গাইছে এগো এগো আমাদের নিমাই সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না তো আপনি শান্ত হন নিমাই আমাদের প্রতিপার জানার কিচ্ছু জানে না ও নিশ্চয়ই গৃহী হবে শ্রীকৃষ্ণ যেন তোমার কথাই সত্যি করেন কিন্তু বিশ্বাস করো আমি এখনো চোখ বুঝলেই সেই সব স্বপ্ন দৃশ্য দেখতে পাই শ্রী গোবিন্দ বিশ্বম্ভর যেন গৃহী হয় বিশ্বম্ভর যেন গৃহী হয় জ্বরটা সন্ধ্যের দিকে আসে আর ভোরবেলা ছেড়ে যায় না আগে হ্যাঁ কদিন এমন হয়েছে তা প্রায় মাসখানেক হলো মাঝে একবার তো মুরারি গুপ্তের ওষুধে প্রায় সেরে গেছিল কিন্তু এখন আবার যন্ত্রণা যন্ত্রণা মাথা সাতটি তুলসী পাতা থেঁতো করে তাতে সাত ফোঁটা মধু দিয়ে এই ওষুধটা মেরে রাতে মধ্যাহ্নে এবং রাত্রে খাওয়াতে হবে পত্য কি দেব কবে ঝোসে ভাতটা দেবেন না একটু দুধ আর ওই ফলমূলাদি দিলেই ভালো হয় বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ শান্ত হন আপনি শান্ত হন একটু বিশ্রাম করুন সে তো নেই সে তো তোমার পূজা সংসারে পারি না বললে তো চলে না কেন চলবে না এই তো একজন কত সহজেই কাউকে না বলে চলে গেল পারলে ধরে রাখতে বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর এরা কি এক ধাতুতে তৈরি সচি বিশ্বরূপ চলে গেছে বলেই তোমার নিমাইকে নিয়ে এত শঙ্কা কেন সংসারে আপনার চোখ নেই বলে নইলে নিজেই দেখতে পেতেন কি কি দেখতে পেতাম ওসব কথা বাদ দিন এই অসুস্থ শরীরে আর উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে আমার লাভ কি শরীর যৌবনের তেজে একদিন আমি ভাবতাম জানো শরীরের নাম মহাশয় যা সবে তাই সবে কিন্তু না না আজ বুঝি সয় না সয় না দিন আমার ফুরিয়ে আসছে সুচি আবার অনেকক্ষণে কথা বলছি 
নিজের মনকে চোখ ঠেরে কি লাভ বলো তো তুমিও কি মনে মনে বুঝতে পারছ না যে তেল ফুরিয়ে আসা প্রদীপের মতো এই মানুষটা আস্তে আস্তে নিবে আসছে চুপ করো আপনি চুপ করুন কবিরাজ বসে কি বলে গেলেন বলতে দাও বলতে দাও সচি বিশ্বম্ভর বড় হচ্ছে তার সামনে তো স্বামী স্ত্রীর সব কথা বলা সাজে না কবে শ্রী গোবিন্দ তার পাদপদ্মে স্থান দেন কথা কথা বলেই নি মনকে শক্ত কর আমাদের বংশে সহমরণের প্রথা নেই বিশ্বম্ভরের জন্যই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে সারা জীবন আপনার কথা মতো চলেছি কিন্তু এখনই দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিন এত বড় দায় সুচি বিশ্বম্ভরের জন্মের আগে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে মনে আছে কেন এতদিন পর সে কথা কেন সে যে অতি গোপন কথা আমরা ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি সে কথা জানে না মনে আছে সে কথা সে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে তোমার না ভয় পেও না ভয় পেও না সচি আমি সেদিনও তোমায় বলেছিলাম আজও তোমায় একই কথা বলছি ভয় পেও না আমি আজও দেখতে পাই শঙ্কধ্বনি ঘন্টা বাজার শব্দ রথের চাকার আওয়াজ পুষ্প বৃষ্টি আকাশ থেকে বিরাট একটা জ্যোতির গোলা এসে আমার পেটের কাছে মিলিয়ে গেল আমার নিয়ে কিছু হবে মায়ের মন সর্বদা সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা করবে সে কথা নয় ভগবান বুদ্ধের জন্মের আগে তার মা মায়া দেবীও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন ভাগবত পুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বিবরণের সঙ্গে তোমার এই স্বপ্নের উপভূমিল না আপনি তো জানেন নিমাই আপনার অংশ আমি তার গর্ভ ধারিনি ভগবান বিষ্ণু নিজেই যে বলেছেন সম্ভবামি যুগে যুগে তেমনই এক ক্রান্তিকাল আজ উপস্থিত তুমি বুঝতে পারো না আমি সামান্য মানুষ অত কি বুঝি চারিদিকে কি দুর্লক্ষণ দেখতে পাও না লোভী ব্রাহ্মণের দল জাতিটাকে টেনে নামাচ্ছে সংস্কারের কোয় 
রাত বেজাতে দন্দে মেতে পিছিয়ে পড়ছে শাস্ত্র চর্চা দর্শন গণিত আয়ুর্বেদ জ্যোতিষ সব কিছু সব কিছু খুলশীল জবন নরপতির শাসন চলছে ধরে ধরে ধর্ম নাশ করছে অত্যাচারিত হতভাগ্যের দল যে প্রায়শ্চিত্ত করে ধর্ম রক্ষা করবে সে উপায়ও নেই সারা বাংলায় আজ যোদ্ধা নেই নায়ক নেই খাদ্য তেজ নেই আছে শুধু নবী ব্রাহ্মণ তুলো পণ্ডিত জানো সুচি আমাদের পঞ্চম কন্যার মৃত্যুর পরে আমি তো জ্যোতিষ চর্চা একদম ছেড়েই গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন তোমরা এক যুগে যে রাতে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে গুরু পূর্ণিমার সেই আশ্চর্য রাতে বহুদিন পরে কুলুঙ্গি থেকে টেনে বের করলাম বংশলতিকা বের করলাম বিশ্বম্ভরের কোষ্ঠী যে কোষ্ঠী জ্যোতিষার্ণব কর্তৃক বানানো যা কখনো মিথ্যে হতে পারে না বিশ্বম্ভর জন্মেছিল মাঘি পূর্ণিমায় সবে চন্দ্রের পূর্ণ গ্রাস ছেড়েছে সারা আকাশে সে কি আশ্চর্য রং চাঁদের সে কি রূপ সারা নবদ্বীপের মানুষ তখন ঘাটে নেমেছে স্নানে গ্রহণ ছেড়েছে বলে মুহুর মুহু হরিনাম উঠছে তারই মধ্যে জন্মেছিল বিশ্বম্ভর বড় আশ্চর্য সে জন্ম মুহূর্ত কয়েক পল আগে জন্মালে গ্রহণের ঘরে পড়ত স্বভাবে চরিত্রে এই ছেলেই হয়ে উঠত দানব আর রাহু মুক্তির দশা পুরোপুরি কেটে গেলেও নবজাতক মেধাবী হত কিন্তু ঘন জন্মা হতো না সেজন্যেই ওর জন্মক্ষণটা এত আশ্চর্যে গোষ্ঠী নিয়ে নিজেই গণনায় বসলাম দেখেই শিউরে উঠলাম এত বড় ভুল এত বড় ভুল হয়েছিল কি করে আমার আমার সিদ্ধান্ত আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না এমন এমন জন্ম হয়
ये शंतनु दीर्घ जीवी हो बे ना मुद्ध जो बो नहीं अस्तु जावे शे किंतु किंतु तारी मुद्धे राज चक्रवती शम्मान पावे शे भारत बर्षे रीति हाशे इदेशेर मानुषेर मुने अनुन्तो काल धुरेशे पूजीत हवे शालो ग्राम शिलार शमान शम्माने पूजो पाविशे लोकेर अंतरे शे बेचे थागवे महा प्रभु होए किन्तु किन्तु चोतो बिराट हवे तोतो शे एका हवे एके बारे एका हवे आशुमुद्र हिमाचले धुनी दोरित्रेर मुनेर मानुष किंतु तार मुनेर नागा पाबे ना कीन स्त्री नॉय बंधु नॉय माँ नॉय शिरोबी ऐका कृष्ण प्रेमे मातु आरा एक मुक्त पुरुष कृष्ण प्रेम मातु आरा एक मुक्त पुरुष शुद्धि ये कथा शुद्धि शुद्धिर मतो शुद्धि। ओ, ये कथा जाना अल पौर, आपने अशुष्ट हुई पड़ी हैं। हो बुना। हमारे निमाय बाज भी ना, तीर को दिन। ये गोविंदो, कार्ड पापी, है तो गुलो शौंतान शो। तुम्हें कार पापे दिले बोलूं। शुचि, ये कि तुम्हें पाप बोल चो, बोलो, बोलो महापुन्नेर पाल। हम यात्रा में तो आशामन नहीं, पंडित नहीं, त्रिकाल जानी ना, ज्योतिष जानी ना, जानते चाहिए ना भविष्य। किंतु जी बर्तुमान के नियम में शॉप शुरू ताकि पापों ना कहनो बलुन कार पापे महाप्रस्थानेर पथे पोतीत भाई और स्त्री के जुधिष्ठिर की बोले चिलेन मुने करो जानी ना जानी ना मैं जानते चाहिए ना कि यहाँ भी जीने बेश बेश तबे तबे तुम्हार कथा ही बोली आमर कथा हाँ और दो इतना चार जो के और तो बड़ो ओबी शाब दिले क्या नो तुम्हें शुद्ध हामी दी ची आप भी बोलें नहीं धौर मुस्थानी दानी अपनी बोलें नहीं, बिशुरुप शौंकशात तय करें ची, वो इतने इतने गुरु चुन्ना, आपने बोलें नहीं? बोले ची, बोले ची, भूल करे ची, और और तार भालू तो रोक शोच्चा है शुए, तील तील करे आमी भोग करे चुले ची ही आमार प्राइस चित्तो हाँ आमार की तुम्हार प्राइस चित्तो अच्छे अच्छे कौन मुफ्त 
তুলা আছে সবাই তোমাকে দেখিয়ে বলবে কত সুখ তুমি নিমাহের মা তোমার বুক ফাটবে হ্যাঁ সকলে সকলে তোমার জয়ধ্বনি দেবে তুমি তুমি নিমায়ের কোল পেতেছ বলে আর আর তোমার সেই কোল শূন্য করে নিমাই স্থান নেবে নিখিল বিশ্বের কোলে আমাকে এত বড় শাস্তি তুমি দিলে কেন অতি বড় পাতকের কোলেও তুমি সুস্থ নিরোহ সন্তান দাও তাহলে আমাকে একটা অতি সাধারণ বোকাশোকা ছেলে দিলে না কেন রাধা মাধব আমি যে রানী হয়ে গেলাম 